kör vi i alla fall körbra också fel längs. Så vi kör ett klipp till. Um, vi ska, ja, ännu en doft av partialbråksuppdelning. Alltså, vi ska partialbråksuppdela 2x plus 1 bredat med x2 minus 2x minus 8. Så vi börjar med att faktorisera nämnden. <hör> 2x plus 1 bredat med, och det här faktoriseras ju snällt till x <hör> plus 2 gånger x minus 4. Vi kollar för säkerhets skull. x2 Minus 4x plus 2x, ja, minus 8. Okej, okay, bra. Så är det bara ansats nu då. Att 2x plus 1 dividerat med x plus 2x minus 4 är lika med något tal eller uttryck dividerat med x plus 2 plus något tal eller uttryck, vad det nu kan bli då. Vi delar med x minus 4. Och kan vi få den här ekvationen och gå ihop så vi hittar våra a och b. Då har vi ju lyckats då. Och en sån här ekvation löser man lämpligen genom att multiplicera med minsta gemensamma nämnare. Som är just det här uttrycket. Mult med... MGN ger. Och då får vi, ja här blir det bara 2x plus 1 kvar va? Här får vi A gånger x plus 2. Det vill att med x plus 2 kommer att förkortas gånger x minus 4. Plus B gånger x plus 2. Uh, gånger x minus 4 dividerat med x minus 4 det blir då b gånger x plus 2 va? och uh, ja kul vi utvecklar det där och ser vad det blir ax plus bx minus 4a plus 2b är lika med 2x plus 1 Ja, högerledet är ett första gradspolynom. Vänsterledet är också ett första gradspolynom. Vi kan skriva det så här om vi vill. Så. Och det här ska stämma för alla x, inte bara för vissa x. Det måste alltså vara identiskt lika polynom, de här två vänsterledet det betyder att vi ska ha lika många x samma linjära term, samma konstant term det betyder i sin tur att a plus b måste bli 2 och minus 4a plus 2b ja, det är vår konstant term om nu a och b är konstanter då, men, men det kommer de att bli här. Det ska bli ett. Så där. Och där har vi vårt linjära ekvationssystem som vi kan lösa och få fram våra, våra A och B. Det är väl lika bra att vi gör det då. Då kan vi till exempel ta två gånger den här ekvationen minus den ekvationen delvis. Två gånger rad 1 minus rad 2. Vi gör det här lite i huvudet så det tar för lång tid. Då får vi 2a minus minus 4a blir 6a. 2b minus 2b det blir 0. Och 2 gånger 2, 4 minus 1 är 3. Var av a är lika med en halv. Och om en halv plus b ska bli lika med två, då måste b bli tre halva. Och då har vi kommit fram till att det här som vi hade från början. Ja, 
med något A som var en halv. Dividerat med x plus 2. Plus något B som var 3 halva. Dividerat med x minus 4. Och eh, det här var halvgrisigt att eh, integrera kanske, eller vad vet jag. Eh, men det här är definitivt inte svårt att integrera. Tack för att ni kollade!